അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്ന ആറു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാണ് വലന പുലുവൻ കുമ്പിസൈമിനൽ ഹൗഫി വൽജു വന കുസിമിനൽ അംവാലി വൽ അംഫുസി വസ്തമറാത് വ ബസിരി സ്വാബിരി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരികയാ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ആറു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ഏതെന്നറിയുമോ വൽഹൗഫ് അല്ലാഹു ഭയം കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കുകയാട് അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കുകയാ അവന് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാവുകയാണ് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച് ജീവിച്ചതാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി പോലും സമാധാനമായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ചു പേടിച്ചാ ജീവിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സഹാബാക്കളെ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദിവസം അള്ളാന്റെ റസൂല് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ പിടച്ചവനെ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരില് വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടില് മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് കരിമ്പാറയെടുത്ത് തന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് തന്റെ യജമാനന്മാര് തല്ലി ചതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബിലാലിതങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ അല്പം വെള്ളം തരുമോ എന്റെ തൊണ്ട പൊട്ടുകയാട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടക്കണെന്ന് ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് തന്റെ യജമാനോട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആചിക്കുമ്പോ അതാ തന്റെ യജമാനൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് ബിലാലതി അള്ളാഹു തലാർഗുവിന്റെ വായിക്കകത്തേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്തിട്ടതാ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു താലാനുമിന്റെ വായിലേ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ബിലാലി തങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ബിലാല് വിളിക്കും നീ ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയേ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ നബിയേ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുന്ന ബിലാലേ ശമിക്കു ബിലാലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് നടന്നു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സഹായം ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട് മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാ വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി സഹാദാ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ അലിയാരിതങ്ങളെ പിടിച്ചു കടത്തിയിട്ട് സൂറത്ത് യാസീരിലെ ഒരായ തോതിയിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ സെയ്യുദിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കല്ല നബിയേ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കല്ല നബിയേ അങ്ങയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ വന്ന് പിടിക്കും നബിയേ എന്റെ ചുമലിലേക്ക് കേറി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തന്റെ ചുമലിലേക്ക് കേറ്റിയിട്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ നടക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പാടുകൾ വിടുവനും ആയിച്ചു കളയുകയാ എന്നിട്ടതാ പോയിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൗരഗുഹിക്കകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തയ്യാറാർഗു രണ്ടുപേരും മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അതിനകത്ത് ഒളിച്ചു കടിഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലാഹു ഭയം കൊടുക്കുകയാട് നമ്മുടെ രാജിമാര് പരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ രാജിമാര് പരിക്കട്ടെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാൻ പേടിയില്ലാത്തവരല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ റബ്ബേ എനിക്ക് നല്ല മരണം തരണേ എന്ന് ആ ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് നമ്മളാ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് നമ്മളാ സഹോദരങ്ങൾ 
പാങ്കും വിളിച്ചു ഈ കാമത്തും കൊടുത്തു എപ്പോഴാണ് പള്ളിക്കകത്ത് വെള്ള തുണിയിൽ കൊണ്ട് കടത്തുന്നത് ഇമാമ് കയറി എപ്പോഴാണ് കൈകെട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്നവരാ നിനക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കാൻ പേടിയില്ലല്ലോ നടറോഡിൽ കടന്ന് വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചാല് തുണ്ടം തുണ്ടമായി നടറോഡിനകത്തിട്ട് വെട്ടിയാലും പള്ളിക്കകത്തിട്ട് വെട്ടിയാലും ആ വെട്ടുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിലായിരാകയില്ലല്ലോ എന്നുറക്ക പറഞ്ഞു മരിക്കാ കാത്തിരിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരും ആരെയും ഭയപ്പെടണ്ട നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ എന്തിനാണ് റബ്ബിനെ മാത്രം പേടിച്ച് ജീവിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ അള്ളാഹു പേടി കൊടുക്കൂ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടാവ് നിനക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും തിരിയും മഹല്ല് മുഴുവനും തിരിയും കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും തിരിയും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിനക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാലും നീ പേടിക്കണ്ട അള്ളാനിഷ്ടം കൂടിയത് കൊണ്ടാ പടച്ചവ നിനക്ക് പേടി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമേതെന്നറിയുമോ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ജീവിക്കാൻ അവന് പേടി കൊടുക്കുകയാ അവന് പേടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ഏത് അള്ളാഹു പട്ടിണി കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു വിശപ്പ് കൊടുത്ത പരീക്ഷിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പട്ടിണി എന്ന് പറയാനല്ലേ അറിയൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണി എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലി സല്ലമാതങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാതങ്ങളും തന്റെ അനുചരന്മാര് മൂന്ന് വർഷമല്ലേ പട്ടിണി കടന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ അനുചരന്മാരും തന്റെ കുടുംബക്കാര് ഒരു വർഷമല്ല രണ്ടു വർഷമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നത് വിശന്നിട്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവര് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടുണ്ട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ മൃഗങ്ങൾ കാശിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും കാശിക്കുകയാണ് പച്ചിലയാണ് അവർ പറിച്ചു തിന്നത് ഇലയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോയ പുഴുക്കളപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സഹാബത്തെടുത്ത് കടിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നത് ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ റബിയില്ല പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വൈകുന്നേര സമയമായി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു ഐഷ എന്റെ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തത് ഐഷ ബീവി മാറി നിന്ന് കരയുകയാണ് വീടിന്റെ മറുസൈഡിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്റെ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഐഷ ബീവി കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്കിനകത്തൊടിക്കാനുള്ള എണ്ണയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ വഫാതാകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ് ഐഷ ബീവി മാറി നിന്ന് കരയുകയാണ് എണ്ണയില്ലെന്ന് റസൂലയോട് പറഞ്ഞാല് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആയിഷ ബീവി മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു അവിടെ ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്തെ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ നബിയേ എണ്ണയില്ല നബിയേ ഈ വീടിനകത്ത് വിളക്കിലടിക്കാനുള്ള എണ്ണയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അലഹമില്ല പണച്ചവന സ്തുതിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിശക്കുന്ന വയറോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടില് കയറി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ആയിഷ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നാൻ തരുവോ ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ചോദിക്കാറില്ല ആയിഷ ീവി നിന്ന് കരയുകയാട് തന്റെ ഭർത്താവ് വിശന്ന വയറോടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ 
അള്ളാഹ് എന്റെ റസൂലിന് കാര്യം മനസ്സിലായി വീടിനകത്ത് ഭക്ഷണമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അള്ളാഹ് എന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിത്തിരി കുടിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം തരുവോ ആയിസ എനിക്കൽപ്പം കുടിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം തരുവോ ആയിസ ബീവർ അതിക അള്ളാഹു തയ്യാറാകുക രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാട് കുടിക്കാൻ പച്ച വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത വീടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന കരയല്ലേ ആയിഷ ഇന്ന് ഞാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളാം ആയിഷ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പട്ടിണിയെന്ന് പറഞ്ഞാലിതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ അനുചരന്മാര് വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നടന്നു പോയെന്ന് ഉസാദന്മാര് പറയുമ്പോ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ജോലിക്ക് മുസാദ് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാ ബിഷപ്പ് മാറുവോ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാ ബിഷപ്പ് മാറുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പട്ടിണിയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ആയിസബീബി പറയുകയാട് എന്റെ വീടിനകത്തെങ്ങാണും വിളക്കിനകത്തൊടിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ എണ്ണയെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ ബിഷപ്പ് മാറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് ആയിസബീബി പറഞ്ഞെങ്കില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതലമുറയോട് മക്കളെ പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ പട്ടിണി എന്ന് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നവരാ ജീവിത പട്ടിണി എന്താണെന്ന് അനുഭവിക്കാത്തവരാ എങ്കിലും പട്ടിണി ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം മസുദിന്റെ ഭവിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ എന്റെ കാസർഗോഡ് ചെറുക്കളകിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ റസൂലല്ല നടന്നു വരുമ്പോ വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചില കേൾക്കുകയാ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്ന മോളെ ഫാത്തിമ മക്കൾ കിടന്ന് കരയുന്ന മോളെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്ക് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാട് പക്ഷേ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചലാട് റസൂലല്ല വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശബ്ദങ്ങൾക്കുകയാളിക്കകത്ത് <laughs> വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ഇത്ര കരുണയില്ലാതെ പോയോ ഫാത്തിമ ഇത്ര കരുണയില്ലാതെ പോയോ ഫാത്തിമ നിന്റെ സ്വന്തം മക്കള് വിശന്ന് കിടന്ന് കരയുമ്പോ അവർക്കൊന്ന് പാല് കൊടുക്കാൻ പോലും നിനക്ക് മനസ്സില്ലേ ഫാത്തിമ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീ പ്രതി അള്ളാഹു താരാർഗ പൊട്ടിക്കരയുകയാ രണ്ട് കൈയുമെടുത്ത് മുഖത്ത് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുന്നുമോള് സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയിരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ പൊന്നുമോള് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കരയുന്നത് എന്റെ ഫാത്തിമ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാത്തത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് പറയുന്ന ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായുപ്പാ ഭക്ഷണം കടിച്ച ദിവസങ്ങളായുപ്പാ എന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാം എന്റെ മാറിടമെടുത്ത് വായിരു വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ മാറിടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തം വരുന്നു പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും തിന്ന് തിന്ന് അവസാനം അതുപോലും തീർന്നു പോയിട്ട് അള്ളാഹുവേ മാറിടത്തിലെ പാല് പറ്റിയിട്ട് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുകയാട് റസൂർലാന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം ഒരു പയല്ലേ തന്റെ പൊന്നുമോള് മാറിടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തമൊരുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കട് കടന്ന് വിശന്ന് വിശന്ന് കടന്ന് കരഞ്ഞ് തടർന്ന് കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടിരോ 
ദൈവത്തിലൂടെ കണ്ണിനീരൊരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങുകയാ എന്നിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ തലകുനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാട് എത്രയോ ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു എത്രയോ ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു അറാബികളെ എന്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ എന്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അറിയില്ല ഈ വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ അറാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ അറാബി പറയുകയാ ഈ കാണുന്ന ഇന്തപ്പന തോട്ടമുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കോരിയിട്ട് നനച്ചാൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് കാരക്ക കൂലി തരാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി തൊട്ടിയമ്മ കയറമെടുത്തു കൊണ്ട് കിടറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വെള്ളം കോരുകയാ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അവിടന്ന് വെള്ളം കോരുകയാട് അവിടന്ന് വെള്ളം കോരുകയാട് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരി മരങ്ങൾ നനച്ചു രണ്ടാമതും വെള്ളം കോരി മൂന്നാമതും വെള്ളം കോരി പടച്ചവരെ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ തൊട്ടിയെടുത്ത് കിണറ്റിലേക്കിടുമ്പോ സുഭാനല്ലാ കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി കിണറ്റില് വീണു പോയി കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി കിണറ്റില് വീണു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണു പോയി ബിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു അറാബി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുഖത്തെ കടിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കിണറ്റിനകത്ത് വീണു പോയ തൊട്ടിയെടുക്കുകയാ അവസാന വല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതികനെ കിണറ്റിനകത്ത് വീണു പോയ തൊട്ടിയെടുത്തിട്ട് അറാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ എന്റെ കൂലിയൊന്ന് തരുവോ മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം ഞാൻ കോരിയല്ലോ അറാബി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് പോലുമില്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുമന്നു തുടത്ത് കിടക്കുകയാട് അറാബി ഒൻപത് കാരക്ക എടുത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ തല്ലിയ തന്റെ യജമാനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചിരിക്കുകയാട് ഒൻപത് കാരക്ക തയ്യന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് റസൂറുള്ള ഓടുകയാ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടി ഓടി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് തടർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് കാരക്ക പൊളിച്ചിട്ട് മക്കളുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷണം കെട്ടി ആർത്തിയോടെ രണ്ട് മക്കളിങ്ങനെ വരിച്ച് വാരി തിന്നുകയാ അള്ളാഹുവേ ബിരിയാണിയല്ല തിന്നുന്നത് വയറ് നിറച്ചല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള കൊണ്ടു കൊടുത്ത കാരക്ക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മക്കള് തിന്നുകയാ അവസാനം തന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാരക്ക ബാക്കി വന്നു തന്റെ മാരടത്തിലൂടെ രക്തമുലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോട് ഫാത്തിമ ബീബി അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന മോളെ ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂർ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ കയ്യിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന കാരക്ക എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള മുഖം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിക്കുകയാ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സംശയം തോതി ഉപ്പാന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോ അടികൊണ്ട പാടിങ്ങനെ റസൂറുള്ളയുടെ മുഖത്ത് കിടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് അറാബി തല്ലിയതിന്റെ അടയാളം കാണുകയാ ഫാത്തിമ ബീവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പാ ആരാണ് എന്റെ ഉപ്പനെ തല്ലിയത് എന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് തല്ലിയത് റസൂലുള്ള തന്റെ പൊന്നുമോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടിയറിയാതെ കിണറ്റിലെ വീടപ്പ് എന്റെ യജമാനൻ തല്ലിയതാ ഫാത്തിമ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിണി എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര ശുക്ര ചെയ്താലാ മതി വരിക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ ആ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം വലിച്ചു വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ Ah uh...
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം നിന്റെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ കബറടപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു കബറടപ്പിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏഴു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഏഴു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ വാപ്പയ അള്ളാഹുവിൻ നമുക്കൊക്കെ ഒരെണ്ണം പോയാ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മക്ക് മരിക്കണ്ട ഒരു രോഗം വന്നാ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹുവലിഹിബസല്ലാതങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ ഏഴ് മക്കളുടെ മയ്യത്തല്ലേ കബറടക്കിയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പതറയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരികയാട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവാചകം നടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സല്ലാഹു വലിഹിബസല്ലാതങ്ങളു ബദറിന്റെ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ജയിച്ചിട്ട് പ്രവാചകം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആയിസബീബിറിയാഹു താരാർഹ വീടിനകത്ത് നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു ആയിസ എന്റെ ആയിസ കരയുന്നത് എന്റെ ആയിസ കരയുന്നത് യാ റസൂൽ അല്ലാ മോളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്ക കൊണ്ടുപോയി രബിയേ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിലേക്ക് പോകനബിയേ ബദറിന്റെ രണാകടത്തിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കയറി വന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് കേൾക്കുന്നത് തന്റെ പൊന്നുമോള് റുക്കിയാബി വിറതി അള്ളാഹു തേലാറുക മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കബറടക്ക കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിലേക്ക് ഓടുകയാട് റസൂലുള്ള ഓടി ചെല്ലുമ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും കബറിനകത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുകയാ സഹാബത്ത് മുഴുവനും കബറിനകത്തേക്ക് മണ്ണ് ൂലുംഹമ്മദ് <laughs> കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാടിച്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബേ ഞാനൊരു മയ്യത്ത് കണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനൊരു വാപ്പിയായും ഉമ്മയായും കണ്ട പൊന്നുമോര് ഞാൻ പഠിച്ച കടുവാ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് എനിക്കറിയുന്ന ഷാജഹാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ഉസ്താദിന്റെ മൂത്തുമകന മൂവാറ്റുപിഴയില് ിയ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് പഠിച്ചവരെ തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവസാനം വീടിന്റെ ചാരത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാതിറങ്ങിയതാ അള്ളാഹുവേ ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുപൂര് അള്ളാഹുവേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാട് പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാടിച്ച മകരിവിന്റെ സമയമായപ്പോ കടുവാ പള്ളിക്കകത്ത് എന്ത് തിരക്കായിരുന്നെന്നറിയോ ഇർഷാദെന്ന് പറയുന്ന പുന്നുമകന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കടുവാ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫുലീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ആ പൊന്നുപോന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് കയറി നിന്നിട്ട് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി സ്വന്തം മകന്റെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാരുള്ളവർക്കല്ലാതത് പറയാൻ കഴിയില്ല തന്റെ പൊന്നുപോന്റെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബുസ്താദ് പറയുന്നു പതിനെട്ട് കൊല്ലമല്ലാഹു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നു എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കുമല്ലാഹു പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഒരു ഭാഗ്യം തന്നു ഒരു സഹീദിനെ വളർത്താൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്നു എന്റെ പൊന്നുമോന് രണ്ട് സഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോന് രണ്ട് സഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യമെന്ത് ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോയ വഴിയില്ല എന്റെ പൊന്നുമോന് മരിച്ചു പോയത് ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയില്ല 
ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന് സഹീദിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അവന് സഹീദാകാ ഭാഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യമെന്ത് എന്റെ പൊന്നുമോന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണല്ലോ മരിച്ചു പോയത് എന്റെ പൊന്നുമോന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണല്ലോ മരിച്ചു പോയത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച അത് സഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണപാടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വാപ്പ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാ ആ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മ അവനെ യാത്രയാക്കിയതെങ്ങനെയെന്നറിയുവോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് ഒമ്പതര മാസക്കാലം മയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന മരണവേദനയുടെ വേദന എന്നൊന്ന് പ്രസവിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എങ്ങനെയാ യാത്രയാക്കിയതെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ഉമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകണം മോളെ ഉമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകണം എല്ലാ തിങ്കളാടിച്ചയും വ്യാഴാടിച്ചയും മുടങ്ങാതെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഉമ്മയാട് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ ഞായറാടിച്ച വൈകിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഉമ്മ രാവിലെ എഴുതേക്കുകയാ തിങ്കളാടിച്ച സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെങ്ങളാടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഉമ്മ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാകട്ടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തന്റെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കവറിലൊക്കെ കിറക്കി വെക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി പിടിച്ച നോമ്പ് മുറിക്കുകയാ സ്വന്തം മകനെ കവറിലേക്ക് വിടുമ്പോ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് യാത്രയാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ താങ്ങാ കടിയുമോ അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നൗസാദ് വാക്കുസാദ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോര് മരണപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു അവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പടച്ചവരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് സാദ് പറയുന്നു മോനെ കാക്ക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയാട് മുനെ കാക്ക സ്വർഗത്തിലാ ഇനി ഇക്കാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കല്ലേ ഇക്ക സ്വർഗത്തിലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ പറയണമെങ്കില് ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണ വേദം നിറയുവോ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പടച്ചറപ്പേ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ രാവിലെ കവളിലും മതന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കടെ അല്ലോ വെട്ടിക്കീറി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലറപ്പേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ പിടിമണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ റപ്പേ ഈ സദസ് അതിനൊരു സബാക്കണേ അല്ലാ കവാടത്തെ മക്കള് നിന്നെ കാത്തിരിക്ക കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാർഗ നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാർഗ നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം പിരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ചെറുക്കളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിരിവില്ല പക്കറ്റ് പിരിവ് ഇല്ലല്ലോ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം നിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും വേദ പൈസക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് വേദ ഇവിടെ അതില്ല ഇവിടെ പൈസ ഇല്ല പക്കറ്റ് കളശനം പോലില്ല പോക്കറ്റ് സേഫ്റ്റി ആണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറു വറക്കത്തും നമുക്കൊക്കെ ചൊരിഞ്ഞു തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം കമീസ് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ വയൽ പറയണ വല്ല ചൂട് കാരണം ഞാൻ ബഹ്റൈനിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇടാനുള്ള വസ്ത്രം പോലില്ലെന്നുണ്ട് 
ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ബഹ്റയിൽ ആയിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ വസ്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം അവന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടവനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സമ്പത്ത് കച്ചവടക്കപ്പെട്ടെന്ന നഷ്ടത്തിലായിട്ട് നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം കടങ്ങൾ വരുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂലാഹി നബിയൻ അറസൂലാഹി ഇപ്പൊ പറയണത് ആരും അടുത്ത അടുത്ത കടക്കാരന്റെ ഫ്രാക്ക് കാരണം പൂട്ടിയതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഓൻ എന്തോ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആയിരം അഞ്ഞൂറൊക്കെ നിരോധിച്ചപ്പോ എല്ലാരും നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറ്റം പറയണ എന്തിനാ ഓനെ കുറ്റം പറയണ ഓനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഓനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നമ്മുടെ വിധിയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം തന്ന അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂർഹി നമ്മള് നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാരണം എന്ത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് നില വീടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ല രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു വീട് വീടിന്റെ അലമാരിക്കകത്ത് അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്ക അപ്പോഴാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് പോയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായ ഒരു എത്തിയുമായ പെൺകുട്ടിയുണ്ട് കെട്ടിക്കാനാ വല്ലതും തരുവോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് കൂടി അത്രേ ഉള്ളു ഒരു അഞ്ഞൂറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ വലിയ പുണ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല വീടിന്റെ അലമാരിക്കകത്ത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല നീ പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മള് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാക്കിയതാ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ഇനിയും പറഞ്ഞ ഇപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലായിരവും മുപ്പതിനായിരം എങ്കിലും കിട്ടും ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്തിയും കാനയിലാക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമ്പത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്നും അധീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്വന്തം കാലിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂർ അള്ളാഹി നമുക്ക് വീടുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് വാടകയ്ക്കെങ്കിലും വീടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സെന്റ് പോയിട്ട് വാടക വീട് പോയിട്ട് തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പണം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നല്ല ചങ്ങായിമാരെ പണം അനുഗ്രഹമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആദൻ നബി അലൈഹി സലാമുദ് അസ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രഭാതകന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രഭാതകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഭാതകന് മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലിഗ് സലാബോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഭാതകന് സുലൈമാ നബിയാ കാരണം അള്ളാഹു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത പ്രഭാതകനാട് അതിനെ കുറിച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം കിടക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മുതൽ വഹിച്ചു ചോദിക്കും <laughs> നടക്കാൻ കഴിയാതെ മുട്ടുകാലിൽ ഇടഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറുക്കലയിൽ അവര് പാവപ്പെട്ടവനെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം കടിഞ്ഞ് പടക്കാരൻ സ്വർഗം കാണൂ എന്ന് രബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പണത്തിന്റെ പുറകെ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാലമാട് എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കണമല്ലോ അത് മോശിച്ചിട്ടാകട്ടെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാകട്ടെ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടാകട്ടെ കള്ള് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടാകട്ടെ വ്യഭിചാരം നടത്തിയിട്ടാകട്ടെ പലിശ നടത്തിയിട്ടാകട്ടെ പടച്ചവരെ ഇന്ന് കഞ്ചാവിന്റെ കച്ചവടമാണല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പം പണമുണ്ടാക്ക അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കണം കൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പണത്തിന്റെ പുറകെ കിടന്നു നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി വേണ്ട ഏത് വഴിയിലൂടെയും സമ്പാദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന എന്റെ മുസ്ലിമിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടില് രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കില് അവന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് തെറ്റ് നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പിഞ്ചുമക്കൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ യത്തീമായി പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളോട് പൊന്നുമോളെ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ നിനക്കോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കട് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കട് അങ്ങനെ തിരുത്തി കൊടുക്കാതെ നീയം കൂടെ നിന്ന ചെറുപ്രായത്തിലെ നീ വിധവയായി പോകുമെന്ന് അസറഫുൽ ഖൽഖു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് പാപങ്ങൾ ആരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടുകാരുടെ ആയുസ് കുറയുമെന്ന് നബിയുൻ റസൂലുല്ലാഹ് നബിയുൻ റസൂലുല്ലാഹ് രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തൂലേ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തൂലേ തിരുത്താൻ നീയത്തി ഒരു കൈവക്ക് രണ്ട് തെറ്റുകൾ പൊക്കിക്കോ നീന്റെ കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം കാരണം ഹദീസിന്റെ ആ ഹദീസിന്റെ താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോ കാണാം വീട്ടുകാരന്റെ ആയുസ് കുറയും നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിളയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല നീ പോകുന്നു വീട്ടുകാരന്റെ ആയുസ് കുറയുമെന്നും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് അള്ളാഹുവേ ഏത് പടികിലും പണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹറാവും ഹലാലും നോക്കാതെ നെട്ടോട്ട് മോടുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ ഹറാമായ സമ്പത്ത് ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടുകാരന്റെ ആയുസ് കുറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ പലിശ കെടുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കള്ള് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ ോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെ നീ വാരിക്കൂട്ടിയാല് സുഖിക്കാനുള്ള യോഗം നിനക്കില്ല പൊന്നുപോലെ നീ നേരത്തെ പോകേണ്ടി വരും ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നേരത്തെ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഈ സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമായ സമ്പത്താട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാ ഒരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാ ഏത് പെണ്ണും നിറയുമോ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ചവളല്ല കുറാനൂതുന്നവളല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിഖറുകൾ പറയുന്നവളല്ല ഒരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാട് ഏത് പെണ്ണും നിറയുമോ രാവിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇക്കാ ഇന്ന് വൈകുന്നേര സമയത്ത് വെറുങ്കയോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ഞാനും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണി കിടക്കാൻ തയ്യാറാ ഹറാമിന്റെ പൈസയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരല്ലേ എന്ന് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണിന് സ്വർഗമാട് പൊതിഫലമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ ഭാര്യ പറയുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പറയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് പടത്തിനോടുള്ള ആർത്തികൾ ചെറുപ്പക്കാരാ പണം കൂടി കെടിഞ്ഞാ പിന്നെ ആർപ്പാട വിവാഹങ്ങളാണല്ലോ എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകളാ എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകളാ അള്ളാഹു നമ്മ സമ്പത്ത് അതൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് സ്വർണം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ആർപ്പാടങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിരി കടന്നു പോകുന്നല്ലോ എന്തെല്ലാ അനാചാരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതലമുറയോട് പൊന്നുമോരെ പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലാദങ്ങളോ റസൂലുള്ളയുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു പോകുകയാട് 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു പോവുകയാ റസൂൽ കരയുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പൊട്ടിക്കരയുകയാട് താടി രോമത്തിലൂടെ കണ്ണിനീരിങ്ങനെ വലിക്കുകയാട് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ റസൂൽ മിസബിനെ നോക്കിയിട്ട് കരയുകയാട് മിസബ് ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ അള്ളാന്റെ നബിയെ എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത് മിസബേ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ നിന്റെ പഴയകാല മൂർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ അള്ളാഹുബേ മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാഹു ആരായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രമാ ധരിച്ചിരുന്നത് കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാ മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങള് വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവസാനം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയറിഞ്ഞു വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുകയാട് പട്ടിണിക്കിടുകയാട് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അവസാനം മടങ്ങുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടും തന്റെ പുന്നമുഖന് മടങ്ങാതെ വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കുകയാട് മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങി ആ സമയത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഉമ്മ പറയുന്ന മിസബേ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോയോ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് മിസബേ ഈ മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെതാ മിസബേ മിസബിന്റെ ഉമ്മ പറയുകയാട് ഈ മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെതാ പൊന്നു പോലെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോയാ ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഇട്ടിരുന്ന കമീസൂരിയട്ട ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്മാ ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുബേ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ മിസബിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മിസബേ നീ നശിച്ചു പോകട്ടടാ ഇനി നീ എന്നെ ഉമ്മ എന്ന് പോലും വിളിക്കല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചാ പോലും നീ എന്നെ കാണാ വരല്ലേ അവസാനം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഇറങ്ങി പോവുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരഞ്ഞരന്തിനെന്നറിയുമോ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്തിരുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്ന മക്കയിലെ കോടീശ്വരന്റെ മകനായ മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊതപ്പിന്റെ കോലം എന്തെന്നറിയുമോ ആ പൊതപ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാട് ഒരു പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ ഇനി തയ്ക്കാ സ്ഥലമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു മിസബേ എന്ത് കോലമാ മിസബേ എന്ത് കോലമാ മിസബേ ആ റസൂലല്ലോ ഓരോ സ്ഥലം കീറുമ്പോഴും തച്ചു വെക്കാ വല്ലാത്ത സന്തോഷവാരബിയോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാരാ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാരാ അള്ളാഹുവേ ഉഗതിന്റെ രണാഗണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു മയ്യത്ത് കഫം പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് സഹാപത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാട് ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് സഹാപത്ത് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ആരുടെ മയ്യത്താഹു എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് മയ്യത്ത് പുതിയാ തുണി തികയില്ല നബിയെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പൊന്നുമോനെ മയ്യത്ത് പൊതിയാ തുണിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ തലമറയ്ക്കുമ്പോ കാല് വെളിയിലാട് കാല് മറയ്ക്കുമ്പോ തലവെളിയിലാട് പടച്ചവനെ അവസാനം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് തലമറച്ചിട്ട് പൊതി സഹാബ അവസാന തുണി കൊണ്ട് തലമറച്ചിട്ട് കഫം പൊതിഞ്ഞു രണ്ട് കാലും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ രണ്ട് കാലും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ തുണിയില്ലല്ലോ കഫം പൊതിയാ തുണിയില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരാര് പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരാ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് മിസബന്ന് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാട് അവസാന നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മയ്യത്ത് കബറിനകത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാരല്ലോ 
കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുപോയി പുല്ലടിഞ്ഞ് കമറിനകത്ത് വീടുപോയി കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കാണുകയാണ് സഹാബത്ത് മുഴുവനും കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയാ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കമറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമ്പോ പണത്തിന്റെ പുറകെ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന യുവത്തവേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കമറിന്റെ ചാരത്തൊരുമിച്ചു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബിനീ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം വാപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാ മരിച്ച ഇതുപോലെ മരിക്കണം പോലെ തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ സമ്പത്തും അല്ലാല് കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് പതിരാത്രി പരിമിച്ചു കൂടിയവര് പണത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആർത്തി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല മരിക്കണ്ടേ അപ്പാ മരിക്കണ്ടേ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാതാകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാട് പെട്ടെന്ന് റസൂലാന് ബോധം വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഐസ 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 അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടന്ന് ഐസ ബീബിയെ വിളിക്കുകയാട് ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഐസ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് ദൃഗം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഐസ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് ദൃഗം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കിടത്തുകൊണ്ട് വായിസ ഐസ ബീബി ആരോ ഏഴോ ദൃഗം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് റസൂലാന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു റസൂലുള്ള കരയുകയാ കണ്ണ് നിറയുകയാട് ആ കയാകയുള്ള സമ്പാദ്യ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഐസ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഐസ ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിലോ ആകെയുള്ളതാരെ ആറ് ദീർഘം ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നശിച്ചു പോയല്ലോ ഐസ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടില്ലല്ലോ ഐസ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പേ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ആകെ കയ്യിലിരുന്ന് ആറ് ദീർഘം എടുത്തു കൊണ്ട് സതക്ക കൊടുക്കുകയാട് ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തമില്ലാതെ ആ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പോയത് ഒരഞ്ച് നയാ പൈസ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച പ്രവാചകന്റെ വഫാത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആകെയുള്ളത് പോലും വീടിനകത്ത് വിളക്കിലൊടിക്കാനുള്ള എണ്ണ പോലും ഇല്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് റബ്ബേ ഈ ലോകത്തോടെ അത്ര പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ അവസ്ഥ എന്താ റബിയിൽ ലോല് പന്ത്രണ്ട് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് റസൂർലാഹിതങ്ങൾ വീടിനകത്ത് കിടക്കുകയാ പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകന് രോഗം കൂടി ആയിഷ ബീബി ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബി ഒരു സൈഡിലുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് കരയുകയാ റസൂലുള്ള ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വീടിനകത്തിരുന്ന് കര കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ വാതലൊന്ന് തുറക്കുമോ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കുടുംബമേ വാതലൊന്ന് തുറക്കുമോ ഫാത്തിമ ബീബ്രതി അള്ളാഹു തയാലാർക വിളിച്ചു പറയുകയാ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് രോഗം കൂടിയിട്ട് കിടക്കുകയാട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വരുവോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് വരുവോ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് മതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ സലാം പറയുകയാട് ഫാത്തിമ ബീബി അപ്പഴും ഇതുപോലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് രോഗമാ എന്റെ ഉപ്പാന് സുഖമില്ല പോയിട്ട് പിന്നെ വാ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലെ സലാം പറയുകയാട് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു മോളെ ആരാ 
ആരാബോളെ സലാം പറയുന്നത് ആരാബോളെ ഫാത്തിമ ബീബർ അതിയല്ലോഹു തഹാരാർഗ വീടിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു വാപ്പാ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു വാപ്പാ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു വാപ്പാ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല വാപ്പാ ഇന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വാപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമ വാതര തുറക്കുമോളെ വാതര തുറക്കുമോളെ ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയല്ലാഹു തഹാരാർഗ വാതര തുറക്കുമ്പോ കടന്ന് വന്ന ദാരാ മലകുൽ മൗത് അസ്റോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേറി വന്ന അസുറായിലിനെ കണ്ടിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പൊന്നുപോള് പോലെ കരഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ഫാത്തിമ ബീബി പോലും പേടിച്ചു പോയെങ്കിലോ കാണണ്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ കാണണ്ടെ വാപ്പാ നമ്മുടെ മുന്നിലും വരുവല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിലും വരുവല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അസുറായിലെ കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു അസുറായിലെ എന്നെ കാണാ വന്നതാണോ എന്നെ കാണാമെന്നതാണോ യാ റസൂൽ അല്ലാ അങ്ങനെ വാദം തന്നാ റൂഹു പിടിക്കാ വന്നതാനബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സുറായിലെ എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ വന്ന് കാണണം സുറായിലെ എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ വന്ന് കാണണം ഹസുറായിയില് അള്ളാഹുവേ ജിബിരീൽ അലിഹി സ്വലാബ് കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച് എന്റെ ജിബിരീല് ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോഴും ചിരിച്ചപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ എന്റെ അവസാനമായി എന്നെ നീ ഒന്ന് യാത്രയാക്കാൻ വരാത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരീൽ എന്ന മലക്ക് പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ ഈ കടപ്പ് കാണാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞെനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോകണം ജിബിരീൽ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കണം ജിബിരീൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരീലെന്ന് മലക്ക് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തുന്നതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അവര് പുറത്തു കൊടുക്കും നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ റൂഹു പിടിക്ക സുറായിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായ സുറായിൽ അസുറായിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലാ കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് റൂഹു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവരെ വേദന സഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും വിയർക്കുകയാട് വല്ലാത്ത വേദനയാ വല്ലാത്ത വേദനയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു അസുറായിലെ ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുവോ അസുറായി എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അസുറായി എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അസുറായി എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അസുറായി അസുറായി അലിഹി സലാ കരയുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ച കയ്യാ നബിയെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ച കയ്യാരബിയെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റൂഹ് പോലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ യാ റസൂലല്ലാ ഇന്നു വരെ എന്റെ കൈ വിറച്ചിട്ടില്ല രബിയെ എനിക്കിതിനെക്കാളും മയമായി പിടിക്കാൻ അറിയില്ല രബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടന്ന് കരയുകയാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചാടി എഴുതേക്കും കിടക്കും ആയിസബീ വെറുതെയുള്ളാഹു തലാർഹ ഓടി വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് തുണിമുക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ള മടിയിൽ പിടിച്ചു കിടത്തി എട്ട് വിയർപ്പ് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ റസൂലുള്ള ശരീരം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാട് ഫാത്തിമ ബീബി അടുത്തിരുന്ന് മുപ്പയുടെ കൈകാലുകൾ തടകുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ആയിസ ബീബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആയിസ ഇന്നലിൽ മൗത്തിലസക്കറ 
മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിഷാ ആയിഷ മരണവേദന കുറച്ചു തരാൻ അള്ളാനോട് നീ ചെയ്യടേ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കടേ ആയിഷ ബീബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റട്ട് ആയിഷ ബീബിയുടെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാട് ആ സമയത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാബി കടന്നു വരികയാ ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ പുറപ്പാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ ആയിഷ ബീബി നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാട് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്തിനാ നോക്കുന്നത് അന്ന് ആയിഷ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാട് അള്ളാഹുവെ ആ സഹാബി അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കയ്യിലിരിക്കുന്ന മിസ്വാക്കെടുത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു റസൂലുള്ളയുടെ കയ്യിലേക്ക് വിശ്വാക്കെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ പ്രവാചകന്റെ കൈ ചലിക്കുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിസ ബീവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാട് ആയിസ ബീവി റതിയല്ലാഹു തേരാനുക ആ മിസ്വാക്കെടുത്തിട്ട് തന്റെ പല്ലിൽ വെച്ച് കടിക്കുകയാ നല്ലപോലെ പാകമാക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് ഉമ്മച്ചിതേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ തന്റെ മാറിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാ പ്രവാചകന്റെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ റൂഹ് പിടിച്ച് റൂഹ് പിടിച്ച് അരയുടെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വളർത്തു മകനായ ഉസാബോ ചരയുടെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു തന്റെ വളർത്തു മകൻ വീട്ടിലേക്ക് കേറി വരുമ്പോ റസൂലുള്ളാന്റെ കൈ ചലിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുകയാട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് തന്റെ മകനോട് രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂല് ഇങ്ങനെ ആങ്ങിയും കാണിക്കുന്നു സാമാ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നു ആ ചെയ്യു സാമാ അള്ളാഹു എന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു തരാറ് റബ്ബന്നോട് കരുണ കാണിക്ക എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നു ആ ചെയ് പൊന്നുമോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പോലെ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ അതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നമ്മടെ കാണണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ മസറായി വരുമല്ലോ എല്ലാ കളഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടവരല്ലേ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവരാണല്ലോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പലരും കടന്ന് കിടപ്പിൽ കടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുമല്ലോ വല്ലാത്ത വേദനയല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പാപം മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് പോലെ ഇന്നുറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുതേറ്റത് മുതൽ ഈ പത്തു മണി സമയം വരെ ഇന്നത്തെ ഒരൊറ്റ ദിവസം ചെയ്ത പാപമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് പാപമല്ലേ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചത് പാപമല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പാപമല്ലേ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് പാപമല്ലേ കാല് കൊണ്ട് നടന്നത് പാപത്തിലേക്കല്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചത് പോലെ പാവമല്ലേ ഓരോ ദിവസവും കൂടാരി കൂടി അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തൊക്കെ അഹങ്കാരമാ പൊന്നുപോരെ എന്തൊക്കെ പേക്കൂത്തുകളാ പൊന്നുപോരെ ഇസ്ലാമിന് നാണം കിടത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വല്ലാത്തതാണല്ലോ അല്ല കാണുന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല കാണുന്നില്ലേ പെങ്ങള് ആണും പെണ്ണും ഇന്ന് കോലം കെട്ടിയിട്ട് പേക്കൂത്തുകൾ കാണിക്കുന്ന കാലത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇതെല്ലാ തീരും ചെറുപ്പക്കാരാ 
പുന്നുപോരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്രാവിശവേ അസുറായിര നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്രാവിശവേ അസുറായിര നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പ്രാവിശം വരുന്നത് നോക്കാനല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാരാ ഒന്നെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മുന്നൂറ്റി അറുപതായോ അറുപത്തി രണ്ടായോ അറുപത്തി മൂന്നായോ അറുപത്തി അഞ്ചായോ അള്ളാഹുവേ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്ക പൊന്നുപോരെ അതുകൊണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല പറയുകയാട് ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ഹറാമായ സമ്പത്തുള്ളത് അവന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പ്രാവിശ്യവേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ കസറായി നോക്കൂ അറുപത്തി ഏഴോ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പ്രാവിശ്യം നോക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് പി എൻ അറസൂലാഹി പി എൻ അറസൂലാഹി അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എണ്ണി നോക്ക് എത്രയായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞോ മുന്നൂറ്റമ്പത് കഴിഞ്ഞോ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്ക് മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും പ്രസവത്തിന് വലിയ വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെന്നാ പറയണേ പക്ഷെ മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം പെറ്റ തള്ളയുടെ ഇന്നത്തെ സ്വഭാവം കണ്ട അത് വല്ല ഉണ്ടോ നമ്മളാരും പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല മരണവേദന എന്താണെന്ന് ഒരാണിന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഭാര്യ എത്ര പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചതാ ഇന്നും നന്നാവാൻ മനസ്സില്ലല്ലോ റജബ് വന്ന് ചെറുപ്പക്കാര റജബ് വന്ന് മക്കളെ അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹുമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആയുസ് ഇത്തിരി നേരം കൂടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏഹ് ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തിരി നേരം കൂടി ഇരിക്കാമെങ്കിൽ നല്ല മരണം കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കുവോ ഇരിക്കുവോ ഏഹ് ബാക്കിയും കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഓ പൈസ പിരിവങ്ങാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരായി പോയ പിരിവൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് ഷാല്ല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ എവിടെ കിടന്നു മരിച്ചാൽ എന്താ റോഡിൽ കിടന്നോ പള്ളിയിൽ കിടന്നോ വീട്ടിൽ കിടന്നു എവിടെ കിടന്നു മരിച്ചാൽ എന്താ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പോയാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയമായ മൂന്ന് അടയാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ മൂന്ന് വഴികൾ ഒന്ന് നിന്റെ തലയിലെയോ താടിയിലെയോ ഒരൊറ്റ രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം അടുത്തു എന്നിന് ബിഗിൻ അറസൂലാഹി ബിഗിൻ അറസൂലാഹി മരണത്തിന്റെ മൂന്ന് അടയാളത്തിൽ പെട്ടതൊന്ന് മുടി നരയ്ക്ക രണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂന്ന് ജോയിന്റുകൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത വേദന നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടന്നവൻ കുനിഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂലാഹി മൂന്നെണ്ണവും വന്നു കഴിഞ്ഞു വാപ്പ മൂന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാര ഇനി നന്നായ മാത്രം മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നല്ല മരണം കിട്ടാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അൻപത് കൊല്ലത്തെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂലാഹി ഓതിക്കൂടെ ഓതിക്കൂടെ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ പാപം പൊറുക്കണ ഒരു സൂറത്ത് പറയാം ഓതിക്കൂടെ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവര് കൈവക്ക് വക്ര ഒന്നുമല്ല നീ പേടിക്കേണ്ട നാലു വരി നാലു വരിയേ ഉള്ളു നല്ല പോലെ പൊക്ക് നല്ല പോലെ ആ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു മരിക്കോ ഓതാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നിന്റെ അൻപത് വർഷത്തെ പാപം രണ്ട് മരിക്കണ സമയത്തിൽ ആ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂലാഹി പറയാൻ ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ട നിനക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും മൂന്ന് നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവൻ നിന്നെ പോലെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റിയാസ് മൗലവിയുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് പക്ഷെ റിയാസ് മൗലവിയുടെ മയ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിങ്ങനെ ഭടസന എന്താ പാച്ചിരി എന്ത് ഭാഗ്യ നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ നടക്കാ നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ നടക്കാ ആ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭാഗ്യമാര് പറന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു ഈ സൂറ തോതുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നബിഗുന റസൂർ അള്ളാഹി നാല് നാല് നിനക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ അൻപത് കൊല്ലത്തെ പാവം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കഴിയും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കിടക്കാൻ കഴിയും സ്വർഗം നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് നബിഗുന റസൂൽ അള്ളാഹി ഓതിക്കൂടെ ഓതിക്കൂടെ ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറ പോര ഉറക്ക അള്ളാഹുവെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്ന അതേ ശബ്ദത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പഠിച്ചാനെ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും യോഗത്തിന് വല്ല ആണെങ്കിൽ തന്നെ കാലം വിളിയ ഞാനിപ്പോ ഹറമി പോയപ്പോ നൂറ്റി നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉപ്പാനെ കണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാ നൂറ്റി നാപ്പത് വയസ്സുണ്ട് പടച്ചനെ ഒരു മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ കമ്പം പിടിച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു വരിക വി ഐ പി പരിഗണന പോലീസുകാരൊക്കെ പിടിച്ചകത്ത് കയറ്റ നൂറ്റി നാപ്പത് വയസ്സുണ്ട് അഞ്ചു വക്കത്തും പള്ളി വന്ന് നമസ്കരിക്കണം അഞ്ചു വക്കത്തെ താടിയിടക്ക നീളം കണ്ട് നിസ്കാര തഴമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ തഴമ്പ് പായിരിട്ട് ഒരക്കണ തഴമ്പല്ല അവിടെ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തുണ്ട് ബാഹുവെ ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫീത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹറമി കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം നൂറ്റി നാപ്പത് വയസ്സാ ഇന്നും പള്ളിയില് നമുക്ക് ഇവിടെ നാപ്പതായി കയറണില്ലല്ലോ നാപ്പതേ ആയുള്ളു നമ്മളാരും പള്ളി കയറുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആ സൂറത്ത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് നല്ല മരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല മരണം കിട്ടുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് കൈ നീട്ടിയ നീ അവനെ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ ഉള്ളത് കൊടുക്കണേ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ആ സമ്പത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ യത്തീമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ രോഗികൾ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്തവര് കാണുമല്ലോ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ദിവസം വയർ നിറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലാത്തവർ ലാഹുവ് അവര് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ വീര് കാടം വാപ്പാ അള്ളാഹു നിനക്കൽപ്പം പണം തന്നപ്പ നീ അവരെ മറന്നു പോകല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാട് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിച്ചാ അല്ല തരുന്ന മൂന്ന് പ്രതിഫലത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ ആ പറയുകയാണ് നീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ റൂഹിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദന സഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കിടന്ന് കരയുമ്പോ അസ്രായിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാട് ഇന്നല്ലീന കാലൂ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച റബ്ബ് നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കടന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് അസുറായിലു നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാ അല്ലാത്ത എന്തിനാ ബുപ്പാ കരയുന്നത് എന്തിനാ ചെറുപ്പക്കാരാ കരയുന്നത് നീ പേടിക്കല്ലേ പൊന്നുപോരെ നീ പേടിക്കല്ലേ പൊന്നുപോരെ മരണവേദന സഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാട് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാ നല്ല മരണം വേണോ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കടോ മരണവേദന കുറച്ചു കിട്ടടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നീ കൊടുത്ത സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് കാണാവാഭാ അള്ളാഹുവേ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും ആ ഒരു രൂപയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗം ഇങ്ങനെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരും ആ സ്വർഗം കണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുറായിൽ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു 
നിനക്ക് നല്ല മരണം തരും ഒന്നാമത്ത പ്രതിഫലമാ രണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ചെറുക്കള പള്ളിയുടെ പുറകിലുള്ള കബർസാനുണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് എഴുതേറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ അള്ളാഹുബെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകുമല്ലോ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് പട്ടികുടയും പന്നികുടയും കടിതയുടെയും പേപ്പട്ടികുടയും പിന്താരത്ത് കൊടി കുത്തി വെച്ച് കിടന്നും നടന്നു കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ മുഖതുമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് ഭരിച്ചു കൊണ്ട് നാപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തില് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായം നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ ചെറുക്കള പള്ളിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് കബറിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യർ എഴുതേക്കുകയാ ഒരു മനുഷ്യർ എഴുതേക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാ എഴുതേക്കുന്നത് പറവയെ പോലെ ചിറകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിറകുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറവകളെ പോലെ കബറിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതേറ്റ് പടച്ചവന്റെ പരലോകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറക്കുകയാ അള്ളാഹുബേ മഹസറിലൂടെ പറന്നു പോവുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു പറന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അസിനുൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ രുതുവാനെന്ന് മലക്കുണ്ടല്ലോ പറന്നു വരുന്ന നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ നിങ്ങളാരാ മനുഷ്യ നിങ്ങളാരാട് നിങ്ങളാരാട് അല്ലു ഹിസാബ് അല്ലു സിറാത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിറാത്തെന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അല്ല നിനക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പടച്ചവന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച വേദന അറിയാത്ത പരലോകമുണ്ടല്ലോ പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിനെ വലി ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി കളിക്കുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുടി പോലും നരച്ചു പോകുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ചെമ്മിന്റെ തറയിൽ നിന്നിട്ട് തലച്ചോറ് തിളച്ചൊടുകുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാലിക്കുന്ന മലക്കം തന്റെ അനുയായികളും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളില് ഒരു ചങ്ങലയിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകള് കോടാടി കോടി മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് കൊണ്ട് നിറച്ച നരകത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പടച്ചവന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ജകന്മാരെ കരയുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ വിയർപ്പിനകത്ത് മുങ്ങിത്താടുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം മക്കൾ ഉപ്പാനെ കാണിച്ചിട്ട് പടച്ചവര് എന്റെ ഉപ്പയുടെ നന്മ മുഴുവനും എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് എന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും എന്റെ ഉപ്പയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് എന്റെ ഉപ്പാനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേയെന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ പറയുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ചെമ്മിന്റെ തലയിലെ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യുദിച്ച് നിന്നിട്ട് രണ്ടു കാലം പൊള്ളിയിട്ട് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയുന്ന ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭഞ്ചും ഒന്ന് മരട വേദനയുടെ വേദനയും ഒന്ന് പ്രസവിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കാണിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾ പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് മലർത്തി കിടത്തി താല്ലോ എനിക്ക് പാലിതന്ന എന്നെ മാരടത്തിൽ കിടത്തി ഉറക്കിയ എന്റെ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി ഞാൻ ഒന്ന് നിൽക്കട്ട പടച്ചവരെയും സ്വന്തം മക്കൾ പടച്ചവരോട് പറയുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്തുകൂടെ പറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പടച്ചമുന്തരുന്ന സമ്പത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ച അല്ല നിനക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് കൂടെ പറക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകാനുള്ള ഭാഗ്യവ മൂന്ന് അള്ളാനെ കാണണ്ടേ വാപ്പ നിന്റെ ഉപ്പയക്കാല് നിന്റെ ഉമ്മയക്കാല് നിന്റെ ഭാര്യക്കാല് നിന്റെ കൂടെ പറപ്പിനക്കാല് നിന്റെ മക്കളക്കാല് നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ അള്ളാനെ കാണണ്ടേ വാപ്പ നാളെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവര് രാവിലെയും അള്ളാനെ കാണുന്നവനാ അവര് രാവിലെയും അള്ളാനെ കാണുന്നവരാ അവര് വൈകിട്ടും അള്ളാനെ കാണുന്നവരാ 
അള്ളാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി നല്ലതല്ല നിന്റെ ആയുസ് കുറച്ച് കളയും പൊന്നുപോര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തെറ്റേതം നിറിയുവോ വ്യവിചാരം നിന്റെ ആയുസ് കുറയ്ക്കും മോനെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് നീ സുഖിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ നീ ചിന്തിക്കണം നിന്റെ ആയുസാ നീ എരിച്ചു കളയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സ്നേഹനിധികളായ പെങ്ങളോട് പൊന്നുമോളെ വ്യവിചാരം വൻ പാവവാ പെങ്ങളെ അള്ളാഹു നിന്റെ ആയുസ് കുറച്ചു കളയും പെങ്ങളെ വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭാരിക മറന്നിട്ട് കാമുകീടടുക്കൽ പോയി സുഖിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അവിടെ പോയി അല്പനേരത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കടന്ന് സുഖിക്കുമ്പോ നിന്റെ പിഞ്ചു മക്കളുടെ മുഖമെന്ന് ഓർക്കുപോരേ ചെറുപ്രായത്തില് തീമായി പോകുന്ന നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോരേ അപ്പായെന്ന് വിളിച്ച് കൊതി തീർന്നില്ലല്ലോ മക്കളെ കണ്ട് കൊതി തീർന്നില്ലല്ലോ അവസാനം നീ പോയാ നിന്റെ മക്കാരാവൂരി നിന്റെ ഭാര്യക്കാരാവൂരി അവസാനം മക്കളെ കെട്ടിക്കാ പൈസ ഇല്ലാതെ പള്ളികളുടെ മുന്നിൽ കിടന്ന് യാചിക്കണ്ട ഗതികേട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വരുവല്ലോ പൊന്നുപോരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അള്ളാരെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നിന്റെ മക്കളെയെങ്കിലും ഓർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഭാര്യയെങ്കിലും ഓർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുകയാ പോളെ അള്ളാരെ പേടിക്ക് പൊന്നുപോളെ എത്രയോ കുറ ആരിന്റെ ആയത്ത് കേൾക്കുന്നവരാ വാഴില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈല് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എത്ര വലിയ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാതിന്റെ വാഴില്ലാത്ത മൊബൈല് കാണാ കഴിയുവോ എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും പ്രസംഗങ്ങളല്ലേ നരകത്തെ കുറിച്ച് കബറിനെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മഹസറിയെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ടും എന്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വാഴു നിർത്തുകയാ ഈ പുണ്യമായ റജബിന്റെ രാത്രിയിൽ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അൻപത് കൊല്ലത്ത പാവം പൊറുക്കുന്ന സൂറത്തോതിയിട്ടുറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ടു ഒരു പാപവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പോലെ ഇറങ്ങുകയാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഇറങ്ങാ പോവുകയാ പടച്ചവരോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടു ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ആറു പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി